خب ادامه میدم مقاله 18 فدرالیست و همون جوری که توی ویدیو قبلی گفتم ترجمه اولم و زمیمه این ویدیو ها میکنم که دیگه تکرار مکررات نشه اینجا بیشتر انگلیسیش رو میخونم براتون It happened but too often according to Plutarch that the deputies of the strongest cities odd and corrupted those of the weaker and that judgment went in favor of the most powerful party. Even in the midst of defensive and dangerous wars with Persia and Macedon, the members never acted in concert and were, more or few of them, fewer of them, eternally the dupes or the hirelings of the common enemy. Dupes or hirelings, yani, ya mustakhdem budan, ya Yeah. تحت بازیچه دشمناشون بودن The intervals of foreign war were filled up with domestic vicissitudes convulsions and carnage After the conclusion of the war with Xerxes it appears that Lacedaemonians required that a number of the cities should be turned out of the confederacy for the unfaithful part they had acted. The Athenians, finding that the Lacedaemonians would lose fewer partisans by such a measure than themselves and would become masters of the public deliberations, vigorously opposed and defeated the attempt. This piece of history proves at once the insufficiency of the union. The ambition and jealousy of its most powerful members and the dependent and degraded condition of the rest. The smaller members, though entitled by the theory of their system to revolve in equal pride and majesty around the common center, had become, in fact, satellites of the orbs of primary magnitude. At the Greeks, says the Abbe Malo, Been, a wise, <clears throat> been as wise as they were courageous, they would have been admonished by experience of the necessity of a closer union and would have availed themselves of the peace which followed their success against Persian arms to establish such a reformation. Instead of this obvious policy, Athens and Sparta inflated with the victories and the glory they had acquired became first rivals and then enemies in body ke bad ghururi ke be qabqabe kisi miyofte mige be qabqabe ina uftad va mast piruzi hashun budan o badesh dige dushmani karashun kashid nabudi shun and did each other infinitely more mischief than they had suffered from Xerxes. Their mutual jealousies, fears, hatreds, and injuries ended in the celebrated Peloponnesian War, which itself ended in the ruin and slavery of the Athenian who had begun it. In Jange Peloponnesu, تو این ترجمه های اول گفتم یه جنگیه که خیلی اینا میخواستن در سعده بیاد بگیرن که چجوری آتن و اسپارتا یا گروهی که با آتن بود با گروهی که با اسپارتا بود به جون هم افتادن و اصلا یونان و با اون عظمت فرهنگیش و اینا نابود کردن ضعیفش کردن طوری که شروع شد دیگه بازیچه دست روم شدن ما هم فکر میکنم ما هم داریم انرژیمونو به خودی تلف میکنیم دشمنی با هم دیگه و هیچ خوبی و خیری ازش نمیاد بیرون میبخشید یه یادآوری دیگه بکنم اگه این ویدیو ها رو به ترتیب نگاه نکنید و همش رو نگاه نکنید یه چیز کوچولو و خورده ای گیرتون میاد به دلیل اینکه مقاله ها 
اول شروع میشه ضعف کنفدراسیون رو داره میگه بعد یواش یواش که جلو میره میگه مثلا چرا سناتورا باید برای 6 سال خدمت بکنن برای 6 سال انتخاب میشه چرا نماینده های مجلس آمریکا مجلس نمایندگان برای دو سال رئیس جمهور برای چهار سال نمیدونم چیزهای مختلف قانون اساسی رو میگه و در ضمن اونا آدم میتونه مطالعه بکنه که توی کنفدرال توی کنوانسیون فیلادلفیا چی گذشت که اینا این تصمیم رو گرفتن چون بیشتر این نقشه هایی رو که داشتن روز اولی که رفتن کنوانسیون فیلادلفیا عملی نشد و مسئلهشو بگم برای خود جیمز مدیسون یه شک بزرگی بود که هر ایالتی دو تا سناتور تونست حق نمایندگی رو با دو تا سناتور بتونه جلو ببره یعنی دیگه ایالت بزرگ و ایالت کوچیک فرق نمیکنه فقط دو تا سناتور میفرستن توی کنگره آمریکا تو سنای آمریکا مثلا ویرجینیا با که پر جمعیت ترین ایالت بود 60 برابر کم ایالت ترین ایالت اون زمان کم جمعیت ترین ایالت اون زمان جمعیت داشت ولی دو تا سناتور فرستاد یه منظورم اینه که این برنامه هایی که توی کنوانسیون شد خیلی مدم مهم آدم نگاه بکنه و برای اینه که یه سری کتاب رو معرفی کردم که شما باید بشینید نگاه بکنید و یه سری هم ویدیو های زیاد گذاشتم که یواش یواش راه بیفتید مثلا یکی از چیزهایی رو که اشاره کردم بهش این کلاس که Great Courses یا Teaching Company داره که الان هم تازه از امسال دیگه رفتن روی اینترنت قدیما خیلی گرون و مشکل بود ولی دیگه خیلی ارزون شده و الان هم گیری روی اینترنت ارزون تر شده این مثلا راجب مقاله های فدرالیست و ضد فدرالیسته سیدی داره توش کتاب چه داره میتونید بیشینید مثلا نگاه بکنید و ازش چیز کلی یاد بگیرید بعد این مثلا یه سری ویدیو یه ویدیویه که تلویزیون پی بی اس گذاشته بیرون داده بیرون ببخشید اینا رو راحت میتونید بعدا نگاه بکنید و معلوماتتون رو راجع به این قانون اساسی و بنیانگذاری آمریکا ببرید بالا خلاصه این طرحی رو که من دارم با شما در میون میذارم کار یه روز دو روز یه سال دو سال نیست همونجوری که گفتم کار کاری که بایستین در چند نسل انجام بدیم و امیدوارم که هرچی زودتر شروع بکنیم شروع بکنیم که پله های اول رو قدم های اول رو برداریم و سعی بکنیم آینده بهتری درست بکنیم برای همه افراد بشر برای خانواده بشری از فعلا باجازه